Eh, Norma Lambrecci es la autora de este libro, aquí ustedes lo ven, que se llama Alas, Alas Encadenadas y que tiene que ver con el abuso que ella sufrió de chiquita. Norma, gracias por ¿Qué venir. Tal? ¿Cómo Primero estás? aclaremos que nos hubiera gustado que usted pueda juzgar el video que hay sobre el caso de la nena en el autobús, pero la justicia eh, está investigando el caso y entonces tenemos que observar las normas. Eh, Norma, ¿cómo, ¿cómo fue esto? Eh, bueno, lo voy a, lo voy a, a resumir, ¿no? Fue cuando Yo eras chiquita. Tenía, eh, vivía en el campo Ajá. con mis padres en La Pampa. Sí. Eh, mi padrino iba a visitarnos de acá de Buenos Aires sí. y bueno, yo lo acompañaba. Ajá. Eh, y bueno, un día lo acompañaba a cazar, otro día lo, lo acompañaba a cazar peludo, otro día paloma y un día me, me cerró en un galpón. Ajá. Eh, y esto pasó durante eh, de los 6 a los 11 años. Ajá. Y bueno... Esto lo he comentado y lo cuento en el libro. Sí. Lo que vos haces en cuatro paredes con tu pareja, sí. él me lo hacía a mí hasta que veía sangre. Cuando Ajá. veía sangre, paraba. Ajá. Y bueno... ¿Y lo, no lo podías hablar con nadie? No, porque él me amenazaba con una carabina, que Ajá. si la carabina, eh, si le avisaba a mi papá, eh, lo iba a matar y mi papá iba a ir preso y yo no lo iba a ver nunca más. Ajá. Entonces, para una y, chica y, de seis años o siete, ocho. No, es que era, no, el, el, el miedo paraliza. Por eso yo siempre, esto es lo que quiero decirle a los padres, que cuando eh, que no hay que gritarle a un niño. Mi padre me gritaba, era ah, muy severo. Ajá. Eh, y entre los cinco y los seis años me pegó. Ajá. Me acuerdo hasta el día de hoy. Y yo le tenía miedo. Ajá. Y a veces uno no le cuenta a los padres por miedo, por eso el maltrato, el grito, eh, el tratarlo al niño de tarado, uh -huh. eh, es violencia. Uh -huh. Es como el jueves pasado la violencia, que aden de, 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 de adentro de, de las personas que nos tienen que cuidar, de adentro del Congreso, se pegaban, se golpeaban, es ver eso al niño. Entonces es como que si, bueno, no hay respeto. Si no te respeta tu padre, uh -huh. después... ¿Y cómo, cómo evolucionó la situación? Y yo hasta el día de hoy tengo problemas. Uh -huh. eh, el, el, el estar ya hablando con vos, cuando yo encuentro con una persona que lo veo que, 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 que tiene un título, que, este, que, que, que sabe más que yo, eh, en mi casa, como yo repetí, eh, muchas veces eh, los grados, porque iba al colegio y después que salía del colegio me tenía que ir a ese galpón. A mí no me quedó nada del colegio. Después eh, eh, hice el, la secundaria de grande. ¿Por qué? ¿Porque él después vivió ahí o, eh, o no, iba él, cada tanto? Eh, eh, ir cada dos meses iba a visitarnos Ajá. al campo. Y, y él murió cuando tenía yo 14 años. Ajá. Por su, por ¿Y a suerte. los 11 cómo es que...? Cómo, cómo eh, a los cortó? 11 se cortó porque nosotros nos fuimos a otro campo y a ese campo no se podía ir a cazar, entonces él no fue más. Ajá. Porque antiguamente se casaba, Ajá, ahora, entiendo, sí. ahora no, pero antiguamente se casaba, las, 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 iban a cazar liebre y esos cueros de liebre se vendían Ajá. y se pagaban muy bien, igual que los, el cuero de zorro. Entonces uh -huh. yo lo tenía que acompañar. O y sea, era cada todo dos era, meses él volvía. Se, y era la hora de la siesta. Ajá. Y, y nunca le pude decir ni a mi mamá, ni a mi papá, ¿No? ni a mi hermana. No, no. Sí. Yo lo único que quería era morirme. Uh -huh. Yo me quería morir porque eh, no sabía lo que me pasaba. Uh -huh. eh, no, no, no. Imagínate que no, no. Si, si a una adolescente como de 14 años, yo tengo miles en mi página en alas encadenadas es historia de una niña violada tengo miles de niñas que me llaman uh -huh. y por este por el libro me recibió el Papa Francisco uh -huh. cuando yo le mandé un mail y gracias a o sea nunca pudiste saldar cuentas con él tampoco no 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 no, no. Es decir, eh, nunca pudiste nunca digamos se murió sin haber sido denunciado y no, yo tenía 14 años. Y en el campo, hace uh -huh. 40 años atrás, uh -huh. 
recién ahora se está hablando. Mm. Yo tengo mujeres de 80 años que vienen a contarme por primera sí, vez a mí. Cierto. Tengo hombres, ¿no? Hombres que vienen a contarme, mm. que nunca lo contaron, pero como ven un referente en mí y, y comúnmente a todas nos pasa lo mismo, los miedos. Yo me hice pizza hasta los 12 años. Mm -hmm. Eh, por esta causa no podía tener hijos, eh, no podía terminar la secundaria, eh, eh, no podía tener pareja. Eh, a mí me salvó la terapia, por eso ah. les digo a todas las niñas que han sido violadas, sin un terapeuta no te salvas. Mm. Yo si no hubiese ido a terapia, hoy no estoy acá mm. charlando con vos. A mí me daba lo mismo vivir que no vivir, porque... Porque tampoco sabía por qué lloraba y mm. por qué esas depresiones. Yo, con, el, me di cuenta cuando empecé a hacer terapia, pero mm. ya de grande. Eh, ¿Ni a tu papá ni a tu mamá le pudiste contar no. nunca qué pasó? No, nunca, mm. jamás. A, 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 la, a, 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 a mi hermana, lógico, ¿no? Pero a, a mi padre, a mi madre, no. Yo le tenía pánico a mi papá. Mm -hmm. ¿Cómo se hace para... Eh, pescar indicios de que algo está pasando con una nena. Y te das cuenta enseguida. Yo doy, doy clases y tengo todas adolescentes y cuando la veo eh, que no se deja tocar, eh, yo doy clases de, de modelos, pero para la vida. Uh -huh. no es, les enseño lo que es una pasarela, pero más que todo... De, desde, el, desde el lugar de, de cuidarse. Uh -huh. Lo que no hicieron conmigo es lo que yo estoy haciendo hoy. ¿no? Esta misión que, que, que no agradezco, ¿no? porque no agradezco lo que me pasó, pero eh, estoy feliz de ayudar a todas esas niñas. Y la que no se quiere sacar la ropa, eh, la que no se deja tocar. Uh -huh. eh, ¿Y, ¿Y percibís que es... Eh... Eh, muy habitual o habitual y te... hay por ahí una, una estadística que dice una de cada siete niñas etcétera eh, eh, una de cada exagerada? diez eh, seis, seis son abusadas de diez y de la, seis de, son sí. abusadas te digo, te tengo en la escuela. Es tengo en la escuela. Sí. No. sí, te digo que sí, es, es impresionante. Eh, no, no, no. Yo nunca me imagino. Lo vivo día a día. Uh -huh. Y ahora lo que estoy pidiendo, que los otros días lo fui a pedir al Congreso, que presenté el libro en el Congreso, eh, pedí un refugio, porque yo ya no, sola no puedo. Sola uh -huh. no, 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 no puedo. Porque yo me, me encuentro en, en confiterías uh -huh. eh, para hablar con las madres y con las niñas. Me parece que, porque muchas veces me he encontrado frente a este tema abordándolo desde el periodismo y también a través de, de, de cosas que pasan con amigos. ¿Te parece que efectivamente se puede demostrar? Es decir, eh, la ciencia puede demostrar si una piba, ha, digamos, sin penetración. Bueno. ¿no? Porque si, si hay penetración ya empezamos a discutir otra cosa. A mí me traían acá a Buenos Aires sí. porque cada vez que, que venía mi padrino, esto lo descubrí en terapia, uh -huh. yo me hinchaba toda, a donde uh -huh. él me tocaba, me hinchaba la lengua, los labios, la vagina, se me hacían todas ronchas. Uh -huh. Y a mí me trajeron dos veces acá a Buenos Aires y los médicos, los médicos hicieron los osos. Uh -huh. Realmente se hicieron los osos por no decir otra cosa. Uh -huh. eh, o sea, para mí no me parece mí... que, se, que no, ellos eh, percibían lo que pasaba. Pero totalmente, eh, médicamente. totalmente. Yo uh -huh. hoy que soy grande, eh, pero cómo no se dan cuenta que yo tenía lastimada la vagina. Uh -huh. Pero dijeron bueno estos dos campesinos vienen de la pampa, que son dos dos ignorantes, no entre yo ahora lo pienso, no no uh -huh. es que en ese momento lo pensaba. Uh -huh. eh, ¿Qué le vamos a decir? ¿Sabés qué sucede? Que, por ejemplo, en, en, el, en general, en los casos de abuso o violación de menores, eh, se hace la cámara Gessel, sí. ¿no es cierto? Y Mariano Castex, eh, el psiquiatra, eh, que fue titular de la Cátedra de Medicina Legal, él dice, ya no es cierto de que los niños eh, no mienten. A veces mienten, a veces dicen lo que los padres no. los influencian no. y a veces dicen la verdad. No es tu mirada. No, no. Eh, para que, 
una niña, imagínate que si a mí a los seis años me decían, contá, Norma, lo que te hacen. Mm. Si yo contaba que esta persona eh, me, me hacía agarrar su pene, de su pene me hacía hacer lo peor, mm -hmm. ¿no? De, a los seis años, eh, y yo lo tengo que contar. Sí. Eh, ¿Cómo sabe una nena de seis años? No, ni no sabe. ¿Cómo sabe? No, Yo tengo no un sé. caso, una niña me decía, eh, pero, me tira plasticola. Pero lo que pasa es que no en tu caso, pero en otros casos hay mucha influencia de los padres, de la televisión, eh, digamos, hay influencia externa si, a veces. Si hay un... Y sobre todo cuando veo en los colegios, hubo un caso muy famoso en, de un profesor de música en Morón, donde todas las chicas, y después la verdad que fue absuelto de todos los casos, eh, porque eran muchas chicas, no había, eh, insisto, mucha presión de los padres, mucho alboroto de los padres, mucho alboroto de cámaras de televisión cubriendo el caso. Eh, si hay un profesional enfrente, que ahora hay eh, profesionales que eh, el, el, el cuerpo habla, sí. y, y lo que yo le digo a las madres cuando realmente viene una niña que dice fue violada, y en el momento que ni la lave, ni nada, que la lleve automáticamente Por a hacer la denuncia. Por porque yo volví a decir. Nosotros gancho. tenemos un caso, el que abordamos acá recién, el que mostramos sí. el tape, que no pudimos mostrar el tape. Que bueno, hay un tape que muestra la situación, es muy claro, muy abominable, es una vergüenza, un asco, eh, pero muestra efectivamente un manoseo clarísimo, un abuso del chofer del, del, del autobús a la nena. Bueno, una prueba semejante la tenemos hoy porque hay celulares. Dice ese hombre está suelto. Ese hombre no, no está cierto. Ese, ese... Sigue suelto. Pero una de, la, de, la, de, las, de las cosas que yo digo que hay que hacer es un, hacer la denuncia, está bien, pero ojo que hay que tener mucho cuidado que vos estás hablando de recién de acosos de, de, de este sí. actor, eh, que yo vengo acá y digo, te denuncio a vos porque me acosaste ahí en maquillaje. ¿Quién te saca esa mancha de encima? Bueno, por eso, hay que por tener hay mucho que cuidado. Pues yo te tengo bronca y lo puedo hacer. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. con el tema ese porque te marca, eh, aparte, a la familia, a todos. Desde ya, desde ya. Por eso vamos a insistir aquí, después de la charla con Norma, sobre el tema de las pruebas y los casos. ¿eh? Les insisto, se llama Alas encadenadas, el libro de Norma Lambrechi, eh, ¿Se dice Lambrechi o Lambrechi? Lambrechi, Lambrechi. Ah, Lambrechi. perfecto. Porque eh, en sí soy Lambrechi, Ajá. que me enteré hace tres años. Pero de bueno, sí es Norma Lambrechi. Norma tuvo la valentía de escribir todo esto eh, y pueden leer el libro y pueden buscarla. En, en, en mi página. En... Y bueno, y que cuenten conmigo porque, bueno, estoy para eso. Eh, Dios me puso en esta misión y voy a ayudar a todas las niñas del mundo. Eso es así. Enseguida volvemos con otro caso que tuvo muchísima repercusión. Lo va a ver eh, usted ahora en este, en este video que le vamos a pasar ahora. Este es el informe. Eh, un taxista, en este caso, el acusado de violación.